नमस्कार बंधुरा आगे दिन हमें कथा जिम सैमस के लिए से भिडियो अपन खूब भलो लेगे और आपनारा प्रशंसाओ कर आज के आर एक ही भिडियो आना जा भिडियो अपन खूब क्जे एवं से मानुषार जीवन जानले अपन किकार से मानुषि नाम तर थिरि प्रचुर भाव मेनटेन करी और अनेक बार तर आलोचना करी तो एक कथाते हाउ आई मेड टू मिलियन डलार ओके हाउ आई मेड टू मिलियन डलार एनार नाम और क्यों ना जिन उत्पन्न कर बक्स थिरि आप बक्स थिरि जी बेपार पढ़ी से बक्स थिरि उन्नी तैरी बक्स बोलते कि है ना जानी जो मार्केट जख एक ही रेंजर मध्य चले से रेंजटा के जो ब्रेकआउट दे तो तक से ब्रेकआउट देते अनेकटा मैच आई ना जोधरण हो जाऊ बाकी जो इन छें एक डान्सार एनार फिनान्सियल से एडुकेशन छो ना जेटा नहीं किच्छू छा वे मतन जरा नहीं मैक्सिमाम मानुष ही जरा ट्रेडिंग करी जरा इनभेस्ट करी तर मैक्सिमाम मानुषे ही फैमिली मेम्बर शेयर मार्केटे नहीं तरह फिनान्सियल एडुकेशन मैं लिखित एक एडुकेशन आ कि मैं डिग्री प्राप्त ता एडुकेटेड से हीधरण कारो ही सरकम नहीं कि मुस्टिम मानुषर आ जगते इन डान्सार थे कि भाव एलें तर एक स्टोरी आ तो इन गेलें एक जैगाते ना कि हटात कर डाका है जेखने बला है आपके डान्स करते हैं डान्सर बदले के को टा पे करतेब ना कि बदले अपना जी अमाउंट अपनी चार्ज करें कम्पानी आर कम्पानी शेयर आपना केब इन अबाक को प्रोग्राम करा जाए ना कि जेखने डान्सर बदले धरून हमें जानी ए रखम अफार एस मैंने उन्नी कि करतें उन्नी हमें जस्ट अपना एक जस्ट गल्प छोट कर दी से हमें एक जैगते पेशेंट देखत तो जेखने काचरापाड़ा एक जैगा माझे साझे जाए तो गए एक जन आसें और उन्नी बोलें छतु देव तो आना के सर छतु देव जदि आनी छतु नीन छतु तो अपनी खान तो छतु देव तर बदले फीस व मेडिसिन कस्ट से प्लिज सर उठिए नबें तो अभ्यस्त मैं जानी जो इटा होनी अनेक बार प्राय तीन थे चार बार एस ओई भाव उन्नी कर तो जो टाक हतो तरह मोटामुटी दो के जी पाँच के जी ए रखम भाव छातु दिए दी तो से ही अनुजा वनर क्षेत्र ठीक एक ही बेपारे खूब अबाक छो से बेपार क्षेत्र खूब घटना घटे और तक आर एनार बोट पढ़े मन हो से ही जैगा एक्सैक्ट एनार कथाटा मन पड़े जे इन से बोल जे एत शेयर अभी इन क्यों करबी ये सम्बन्धे को नलेज नहीं करब उन्नी बंधुटी खूब जोर जबस्ती करें ना अपनी नीन एवं उन्नी बोलें जो हमारे शेयर भैल्यू हे पंचाश सेंट कर ओके मैं एक डलारे हाफ मैं फिफ्टी सेंट तो फिफ्टी सेंट कर कम्पानी भैल्यू तो तुम्हें तो छ हज़ार डलार नाओ ता सरि तीन हज़ार डलार नाओ तुम्हार नामे छ हज़ार शेयर कर देव ओके एनी बोलें किंतु को कारण निकोलस जी जो पर शोते वनर खूब खराब लागे जेट एक नतून एक्सपिरियन्स होत जे एक्सपिरियन्सटा मैं शेयर माध्यम कम क्या हलो ना तो उन्नी तर कि ठीक करें ना ठीक है शेयर जो पर ठीक क्योंकि ये शेयर के रेखे देव ठीक है तो उन्नी क उन्नी अच्छा वनर जन्मटा दी वनर जन्म हम उन्नीसश कूड़ी साले जो अपने जाना जरूरी कि जरूरी ना जी ना जस्ट एक इनफरमेशन जो अपना रखते पर उन्नीसश कूड़ी साले जन्म तो जी कथा बता उन्नीसश पंचाश ष ए रखम एक टाइम एवं उन्नी से ही शेयर रेखे दें के नीन एवं रेखे दें तर आ डान्स मत हो जाए जे रखम आर्टिस्टिक भाव है और कि आर्टिस्ट होते गई मन करीजे टाक पैसा एगो एक दूरे ही थे मानुषे तो से ही जगह से उन्नी से जगह आज दूरे चले जा क्ज करते शुरू करें हटात कर एक दिन पेपर खोलें और पेपर खुले देखें ओ कम्पान शेयर भैल्यू चल से तक वन पॉइंट नाइन एट डलार ओके 
डलार चल से से कम्पान भैलुएशन पर शेयर एवं उन्नी कि लेकिन कत पंचाश सेंटे वनर प्राय फोर एक्स प्रफिट है इनभेस्ट कर हिज अमाउंट हो जाए मान से समय अनुजाई ना कि सत्तर लाख टतन ओके तो यार भावन जो एतटा टा से टाइम एक मानुषर पावा उन्नी जो बीटा लिखे जे जे बीटार मध्य उन्नी लिखे जे हाव आई मेड टू मिलियन डलार्स সেখানে উনি বলেছেন এই ব্যাপারগুলো যে উনি কিভাবে বানিয়েছেন কি কিভাবে বানিয়েছেন তো এবার ঘটনা কি সেই জায়গাতে উনি প্রথম করেন এবং ওনার একটা সাইকোলজি কি চলে আসে আরে বাবা যেটা আমরা প্রথমে শেয়ারে আসি একটা হয় না যে প্রথম যারা আসে তাদের দিকে মার্কেট সব সময় আমি দেখেছি টাকা দেয় এবং দিয়ে ফাঁসায় তাকে ওনার ক্ষেত্রেও তাই পুরোটাই ঘটেছে এবার ওনার ক্ষেত্রে কি করলো না উনি ভাবলেন আমি এত ডান্স করি আমার এত এমপ্লয়িকে টাকা দিতে হয় তার জন্য উনি সারা বিশ্ব জুড়ে ডান্স করতেন তো আমাকে এত টাকা দিতে হয় বেকার বেকার এইসব আমি করছি আমার তো করার কোনো মানেই নেই এইসব আমি তো শেয়ারে টাকা লাগাবো বিন্দাস লাইফস্টাইল কাটাবো এর চেয়ে মজার জিনিস আর কিছু না আর ঠিক তখন থেকে শুরু হয় এর টার্নিং পয়েন্ট কি হয় যেটা আপনার ক্ষেত্রে ঘটেছে যেটা আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে প্রথম শেয়ারে লাভ তারপর থেকে লস হতেই চলেছে এবার ওনার লস হতেই থাকে হতেই থাকে হতেই থাকে উনি ভাবেন কি অ্যাডভাইজারি নেবেন সেখানে ওনার লস হয় উনি ভাবেন আগে কি ছিল পেপারে সাবস্ক্রিপশান ছিল আপনারা জানেন কি না না অনেকে পেপারগুলোতে যারা পেপার দেওয়া হতো আমি আমি ছোটোবেলাতে দেখেছি আনন্দবাজারে সাবস্ক্রিপশান দেওয়া হতো আমাদের বাড়িতেও আমরা নিতাম তো কিছু স্পেশাল জিনিস তাদের জন্য দেওয়া হতো আগে উনিশ কুড়ি দেখবেন সাবস্ক্রিপশান নেওয়া থাকতো আনন্দলোক সাবস্ক্রিপশান নেওয়া থাকতো যারা মোটামুটি আমার চেয়ে একটু বয়সে ছোটো তারা হয় তাদের কাছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষই আশা করছে আমার চেয়ে বয়সে বড় বা আমার এজেরই তো তাদের আশা করছে এইগুলো ব্যাপারগুলো মনে আছে যে এইভাবে তখন দেওয়া হতো এবং তখন ওখানেও এই এই পুরো ব্যাপারটা এসেছে কিন্তু আমেরিকা থেকে এবং উনি ছিলেন তখন কানাডাতে এবং ওনার মনে হয় যে কানাডাতে আমি যাতে ইনভেস্ট করছি তাতে আমার ভালো রকম যাচ্ছে তারপরে উনি কানাডাকে সবচেয়ে খারাপ মনে করেন যে কানাডাতে এই যে ফার্স্ট ইনভেস্টমেন্ট আমার কানাডাতে প্রফিট হয়েছে উনি ভাবেন যে কানাডাতে আমার মানে লাকি চাপ সেই লাকি ভাবটা রইল না এবং সেখান থেকে কি করতে হলো না বেরিয়ে আসতে হলো উনি তারপরে ওয়াল স্ট্রিটের সামনে একটা অফিসও বানান সেখানেও প্রচুর টিপস টিপস এই কিছু এই সেই কিছু করেন ভাবেন যে যত কাছাকাছি থাকবো তত ভোদায় প্রফিটটা আমার ভীষণ বেশি হয়ে যাবে ঘটনাচক্রে সেটা হয় না সেটা ওনার মিস যায় সেটা ওনার লস যায় তো তারপরে উনি শুরু করেন কি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস ওকে উনি যেটা শুরু করেন সেটা হচ্ছে গিয়ে কি যে না এই সব করে কিছু হবে না ওনাকে একজনের উনি যুক্তি পান এবং তিনি বলেন তুমি যদি কোম্পানিকে পুরোপুরি ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস করতে পারো তো তাহলে কিন্তু ভালো একটা ব্যাপার ঘটতে পারে এবং তারপরে উনি শুরু করেন ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিস এবং ওনার ফান্ডামেন্টাল অ্যানালাইসিসেরও খুব ছোট ছোট মানে হাসির কিছু কথা আছে যে কোম্পানি যদি গ্রোথ করতে করতে ধরুন উপরের দিকে উঠছে উনি সেই কোম্পানি নিয়ে ফেলেছেন এখন উনি তো জানতেন না টেকনিক্যাল জ্ঞান ছিল না সেই কোম্পানি ঝপ করে পড়েছে ব্যাস টাকা শেষ উনি ভাবছেন যে আমি যেই কোম্পানিতে ইনভেস্ট করছি যেটা আমাদের হয় আমাদের অনেকেই আপনারা বলেন না যে স্যার আমি যেটাতেই হাত দিই সেটাই হচ্ছে লস খাই বেশ উঠছিল আমি যখনই শেয়ারটা কিনলাম বা যখনই এই অপশনের এই ব্যাপারটা কিনলাম কোনো মানে একটা অপশন বাই করলাম সেটা সেখান থেকেই পড়তে শুরু করলো তো ওনার ক্ষেত্রেও ঘটেছে উনি ভাবলেন যে কি আমি যেখান থেকে কিনছি যেই শেয়ারগুলোর কোনো নিউজ নেই যেই শেয়ারগুলোতে কোনো কিছু নেই সেই শেয়ারগুলো কেন বাড়ছে তখন উনি শুরু করলেন কি একটা টেকনিক্যাল ভাব আমি আনবো এই টেকনিক্যাল ভাবটা থেকে এসেছিল এই বক্স থিওরি এখন বক্স থিওরির ওনার নিয়ম অনুযায়ী যে ওনা উনি একটা খুব সুন্দর জিনিস বানিয়েছেন উনি বলছেন কি না এইটাকে বলা হচ্ছে ওনার ফ্লোর আর এটাকে বলা হচ্ছে সিলিং আমরা আমাদের বাড়ি যেরকম হয় এইটা হচ্ছে ফ্লোর আর এইটা হচ্ছে আমাদের সিলিং তো উনি সেই রকমভাবে এটাকে ফ্লোর বানান এবং সিলিং বানান উনি দেখেন যে মার্কেট কি হতে পারে একটা মানুষ যদি লাভ হয় কি হতে পারে ফ্লোর থেকে সিলিংয়ের দিকে লাভ হবে সিলিং থেকে আবার সে নিচে পড়বে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য তো উনি এই লাফানোটা খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখেন এবং দেখেন যখনই সে সিলিং ছেড়ে সিলিংটাকে ব্রেক করতে পারছে মানে ধরুন আপনি ছাদকে মাথা দিয়ে ঠুকছেন 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 ব্রেক করে দিলেন 
তারপরে দেখতে পাচ্ছেন আপনি বেশ অনেকটা দূর চলে গেছেন মানে দোতলায় চলে গেছেন আর কি তো তখন এই ব্যাপারটাকে উনি লক্ষ্য করেন এবং দেখেন তখন এইটা ফ্লোর হয়ে যাচ্ছে এবং তারপরে যেখানে বানাচ্ছে সেটা হচ্ছে সিলিং এবং উনি এসেল লাগাতেন এই রকম জায়গাতে এখন দেখুন মার্কেট অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে মার্কেটে অপারেটারদের গেম আছে অনেক কিছু গেম আছে তো সেই গেমের জন্য আমি বলবো এসেলটা এই রকম জায়গাতে না রেখে আমি যেটা বক্স থিওরির জন্য মানে মনে করি যে এই রকম জায়গাতে আমরা এসেল রাখি ওকে তো সেই বক্স থিওরি নিয়ে আমরা অলরেডি কথা বলেছি সেই ভিডিওতে গিয়ে দেখবেন আমি টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো নিয়ে সেখানে আলোচনা করেছি আর সেটা কি প্রপারভাবে দেখতে পারেন এবার যে ঘটনাটা ঘটে সেটা কি না এই ইয়ে আমাদের ফ্লোর আর সিলিংস এইটা দিয়ে উনি একটা বানান এবং যে কোনো শেয়ারে উনি দেখেন যখনই এর মধ্যে থাকবে এবং যখনই এইটার ব্রেকআউট দেবে তখন তো এত কিছু চারটার ছিল না উনি কি করতেন লাইন ড্র করতেন লাইন ড্র করে আচ্ছা এইটা ফু এইটা প্রাইসটা এখান থেকে এখান অব্দি গেছে ঠিক আছে এখানে একটা ড্রপ দিলাম এখান থেকে আবার নিচে এসেছে এখানে একটা দাঁড়ি টানলাম এইভাবে তখন আমাদের মতন ক্যান্ডেল স্টিক ছিল না জাপানিস ক্যান্ডেল স্টিকের উৎপত্তি মনে হচ্ছে তখন হয়নি তো সেই টাইমে এইভাবে ড্র করা হতো মানে লাইন ড্র যেভাবে আমরা লাইন চার্ট দেখি তো লাইন চার্টের এরকম ড্র করা হতো তো তারপরে উনি শুরু করেন কি যে এইটা দিয়ে আমি ট্রেড করব এবং এখান থেকে উনি একটাতে লেগে বেশ ভালো টাকা আর্ন করেন আমার কোম্পানিগুলোর নাম অত মনে নেই এবং নাম মনে হচ্ছে না যে খুব একটা বেশি গুরুত্বও আছে নাম মনে রাখার কারণ ওনার সেই কোম্পানিগুলো নিয়ে নিশ্চয় আপনি ইনভেস্ট করবেন না বা করার কোনো মানেই হয় না তো জাস্ট আপনাকে এর গল্পটা খুব ইন্টারেস্টিং তাই গল্পটা শোনাটা খুব দরকার কারণ ইতিহাস বুঝতে গেলে আমার কোনো দিন ওই মানে সাল টাল কিছু মনে থাকতো না তো খুব কম টাইমই মনে থাকতো এবং উনি যেটা ট্রেডার সেটা হচ্ছে উনিশশো পঞ্চাশ থেকে উনিশশো ষাটের দিকের উনি ট্রেডার জিম সাইমন্সের মতন জিম সাইমন্স যেরকম অনেকটা পরে এসেছেন ম্যাথামেটিক্সের টিচার থেকে তিনি এসেছেন এনার ব্যাপারটা পুরো আলাদা তো সেই জায়গাতে ইনি এবার কি স্টার্ট করলেন না এই বক্স থিওরি বানালেন এবং এখান থেকে এই প্রফিট উনি নিতে শুরু করলেন এবং তারপর আবার দেখছেন এবং উনি যেটা করতেন সেটা হচ্ছে গিয়ে কি যে আমি প্রফিট তো নেব কিন্তু প্রফিটটা নেব হচ্ছে যতক্ষণ না অবধি আমার এসেই যাচ্ছে উনি তাই এইভাবে এইভাবে করে অনেকটা দূর উনি টার্গেট নিয়ে যেতেন তখন ইন্টারনেট প্রচলন শুরু হয়নি তো সেই টাইমে উনি আস্তে আস্তে করে প্রচুর দূর নিয়ে যেতেন এবং স্টকগুলো থেকে উনি ভীষণ টাকা আর্ন করতে শুরু করলেন ওনার একটা তুক্কা মনে হলেও তারপরে উনি দেখলেন যে এইটা তুক্কা না তো কারণ উনি অনেকবার তার আগে হেরে হয়ে যাচ্ছেন কানাডা থেকে ফিরে এসছেন উনি ইভন বাড়ি টাড়ি সমস্ত কিছু মানে বন্ধক টন্ধক দিয়ে আর কি আর তারপর ডান্সের অ্যাডভান্স নিয়ে উনি লাগিয়েছিলেন এবং সেখানে উনি বেশ বড় লস করেছিলেন তো এটা মাঝে একটা গল্প ছিল তো উনি যখন আসেন আর কি ওয়াল স্ট্রিটে আসার পরে উনি ওনার বাড়ি বন্ধক দেন ওনার মানে ডান্সের সমস্ত কিছু যা কিছু অ্যাডভান্স নেওয়ার থাকে তো অ্যাডভান্সগুলো উনি নিয়ে নেন সেই সমস্ত টাকা দিয়ে উনি একটা জায়গাতে লাগান এবং সেখানে বেশ খানিকটা লস খান এবং ওনার মনে হয় যে ফান্ডামেন্টালও বেকার আমি ফান্ডামেন্টাল দেখে নিচ্ছি সেটাও বেকার এই যখন ওনার এই থিওরিটা উৎপন্ন হলো দেখলো যে এতটা টাকা উঠে যাচ্ছে তারপরে দেখছেন নিউজ এলো তার মানে আমাদের টেকনিক্যাল প্রাইস অ্যাকশন প্রাইস আগে কথা বলে তারপরে কথা বলে নিউজ এটা উনি জানতে পারলেন এবং এটা উনি ওনার যে বইয়েতে মানে ওনার বই যেটা লিখেছেন যে হাওয়াই মেড টু মিলিয়ন ডলার তো এই বইয়েতে উনি পুরোপুরিভাবে বলেছেন যে কিভাবে উনি মানে দু লাখ টালার টাকাটা বানিয়েছেন কিভাবে উনি সমস্ত কিছুকে কি কি থিওরি অ্যাপ্লাই করেছেন কি কি করেছেন সমস্ত কিছু ডিটেলস ওনার বইতে আপনারা গিয়ে এই বইটা পড়তেও পারেন বেশ ভালো বই এবং তারপরে উনি সেটাকে বানান এবং বানানোর পরে যেটা সবচেয়ে বড় ঘটনা হয় সেটা হচ্ছে কি কি না এখান থেকে একটা উনি ভাবেন যে এটা তুক্কাতে হয়ে গেল না তো তারপরে উনি আবার একটা বানান আবার একটা শেয়ারের ট্রেড নেন এবং তাতেও দেখেন প্রফিট হচ্ছে এবং বারবার বারবার এটা করতে গিয়ে উনি এই থিওরিটাকে তৈরি করেন এবং এই থিওরিটা খুব ভালো মতন চলে এবং এখনও অবধি চলছে ডারভাস ওয়ক্স থিওরি নামে এটা প্রচলিত আছে তার মানে এনার কাছ থেকে আমাদের প্রথম শিক্ষা কি যে আপনার যদি ফিনান্সিয়াল আপনি এম বিএ করেননি আপনি বিবিএ করেননি আপনি ফাইভ পাস আপনি সিক্স পাস কিচ্ছু ম্যাটার করে না আপনি একজন ভালো ইনভেস্টার হতে গেলে আপনার যেটা দরকার শেখার লার্নিং একটা অ্যাটিটিউড থাকা দরকার এবং এই অ্যাটিটিউডটা যদি আপনার মধ্যে থাকে লার্নিং অ্যাটিটিউড তাহলেই কিন্তু আপনি ভালো একজন ট্রেডার বা ইনভেস্টার হতে পারবেন ওনার কাছ থেকে শেখার এটা একটা বিশাল বড় কিন্তু ব্যাপার যে আমরা যদি লার্নিং অ্যাটিটিউড থাকে আমাদের মধ্যে তাহলেই আমরা করতে পারি ওকে এবং এরপরে উনি অনেক কিছু কথা বলেছেন 
যে মার্কেটে আমরা ট্রেড কিভাবে করব কি না করব এবং ওনার বইয়েতে উনি কতগুলো পয়েন্ট করেছেন এবং যেই পয়েন্টগুলো আমরা আজকে আলোচনা করব যে উনি কি কী জিনিস নিয়ে বলেছেন এবং উনি কি কি জিনিস নিয়ে এখানে আলোচনা করে গেছেন চলুন এখানে উনি বলছেন যে আই শুড নট ফলো দ্য অ্যাডভাইজারি সার্ভিস আমি কখনো অ্যাডভাইজারি সার্ভিস ফলো করি না যেটা আপনাদের আমি বারবার বলি যে অ্যাডভাইজারি সার্ভিস খুব একটা ভালো জিনিস না বলছে দে আর নট ইন ইনফ্যালেবল আইদার ইন কানাডা অর ইন ওয়াল স্ট্রিট উনি কানাডাতেও এই সব করে লস খেয়েছেন ওয়াল স্ট্রিটেও লস খেয়েছেন তারা কখনোই ভালো চান না যে তারা যে সব কিছু ঠিক বলছে তাদের তাদের অ্যানালিসিস তারা করেছে কেউ কেউ আছে যারা পুরোপুরি মিথ্যে দিয়ে পুরোপুরি তখনকার টাইমে তো আরও বেশি এটা হতো এখন তো ইউটিউবে এই এক দেড় বছর একটু মানুষজন সচেতন হচ্ছেন তারা যেত অনেক প্রচুর পরিমাণে হতো এবারে বলছে আই শুড নট আই শুড বি কসিয়াস উইথ ব্রোকার্স অ্যাডভাইস আমি ব্রোকার অ্যাডভাইসের থেকেও কিন্তু কসিয়াস থাকি দে ক্যান বি রং তারাও ভুল হতে পারে ওকে অ্যাঞ্জেল অ্যাডভাইজার বলুন বা যেই অ্যাডভাইজার বলুন আপনি ভাবছেন বোধ হয় ব্রোকার অ্যাডভাইজার সে যেটা বলবে সেটাই ঠিক না তারাও ভুল হতে পারে বলছে আই শুড ইগনোর ওয়াল স্ট্রিট সেইংস নো ম্যাটার হাউ অ্যান্সিয়েন্ট অ্যান্ড রিসিভড বলছে যে আই ইগনোর ওয়াল স্ট্রিট সেইং ওয়াল স্ট্রিট কি বলছে সেটা নিয়ে আমার কিচ্ছু এসে যায় না যেসব গুজব ছড়াচ্ছে আমার কিচ্ছু এসে যায় না যে আর আমার এটাও এসে যায় না যে কোন শেয়ারটা এত বেশি কে টাকা দিল বেশি কে কম দিল সেই সব নিয়ে আমার কিচ্ছু এসে যায় না আমাদের এগুলো মনে রাখতে হবে আমরা কিছু কিছু শেয়ারে কি হয় না যখন সে বাড়তে শুরু করে টিটিএমএল তিরিশ টাকা থেকে তিনশো টাকায় গেছে সেইটা কিনে নিয়ে বসে আছেন বিএসসি চারশো টাকাতে কিনছেন না এখানে গিয়ে কিনছেন তারপরে কি হবে সেই জায়গাটা যখন ফল করবে আপনারা বলবেন যা আমার তো শেয়ার মার্কেটই খারাপ ওকে এর চার নম্বর উনি পয়েন্ট কি বলছেন আই শুড নট ট্রেড ওভার দ্য কাউন্টার অনলি লিস্টেড স্টক হয়ে দ্যাট দেয়ার ইজ অলওয়েজ বায়ার অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু সেল এখানে উনি বলছেন ওভার দ্য কাউন্টার উনি সেল মানে এটা বলছেন কিন্তু এখানে আমাদের যেটা দেখতে হবে যে যেই স্টকে আমরা কিনবো এই জায়গাটা তো আগের মতন এখন আর নেই আমাদের যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে লিকুইডিটি স্টক মানে যেই স্টকগুলো কি আছে এনএসসি বিএসসি মানে মোটামুটি একটা যার ভ্যালুয়েশন ঠিকঠাক আছে যেগুলো লিকুইডিটি মানে আমি যখনই বাই কর সেল করতে চাইবো তখনই যেন সেল হয়ে যায় লিকুইডিটির চক্কর যেন না থাকে ওকে তো লিকুইডিটির চক্কর যেন না থাকে যে না সেই শেয়ারটাকে আমি সেল করতে পারবো না বা এই শেয়ারের এখন বায়ার খুঁজে পাচ্ছি না এই চক্করটা যেন না থাকে ওকে তারপরে বলছে আই শুড নট লিস ইন টু রিউমার্স আমি কারো রিউমার্সকে ফলো করি না মানে এই যে মানে কিছু কিছু রিউমার্সটাকে বাংলায় কি বলে মানে যেগুলোকে বলা হয় মানে বাতেলা কথা আর কি মানে আমি জানি না এটা বাংলাটা ঠিক আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না গুজব যেটাকে বলা হয় তো এই গুজবে আমি বিশ্বাস করি না নো ম্যাটার হাউ ওয়েল ফাউন্ডেড দে মে অ্যাপেয়ার সে কিভাবে অ্যাপেয়ার করছে আমার কিচ্ছু দেখার নেই বলছে দা ফান্ডামেন্টাল অ্যাপ্রোচ ওয়ার্ক বেটার ফর মি দ্যান গ্যাম্বলিং গ্যাম্বলিং এর চেয়ে ফান্ডামেন্টাল অ্যাপ্রোচটা আমার কাছে বেশি মনে হয়েছে কাজ করে এবং আই শুড স্টাডি ইট এবং আমি সেটা স্টাডি করি যেটা আপনাদের সব সময় আমি বলে যাই যে আমাদের ফান্ডামেন্টাল অ্যাপ্রোচটাকে স্টাডি করতে হবে এবং ইনি শুধু ফান্ডামেন্টাল নাই এনার সাথে কি হতো উনি তখন টেকনিক্যাল পর্যন্ত দেখতেন উনি তখন টেকনিক্যাল অবধি উনি দেখতে শুরু করেন উনি শুধু ফান্ডামেন্টাল অ্যাপ্রোচ নিয়ে পড়ে থাকেননি যে ফান্ডামেন্টাল টেকনিক্যাল দুটোকে নিয়ে যখন কাজ করব আমি তখন মার্কেটে কি হয় না একটা ভালো র্যালি পাওয়া যায় এবং উনি এই ওই অ্যাপ্রোচটাকেই উনি অ্যাপ্লাই করেন এবং বেশ বেশ ভালো টাকা আর্ন করেন এই অ্যাপ্রোচটাকে যদি আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন ডারভাস থিওরির অ্যাপ্রোচ এবং ডারভাস বক্স থিওরি আপনারা সবাই জানেন তো সেই অ্যাপ্রোচটাকে কাজে লাগান এবং আমার মনে হয় ভীষণ ভীষণ ভালো একটা প্রফিট আপনারাও জেনারেট করতে পারবেন আশা করছি আপনাদের এই গল্প আমাদের নিকোলাস ডারভাসের গল্পটা খুব ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সেটাকে লাইক করতে ভুলবেন না তার সাথে সাথে আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেলবাটনটা অবশ্যই দাবিয়ে দেবেন এগুলো আশা করছি আপনারা করেই দেবেন আর 
देखते थकूँ ए रकम गल्प जदि आपन भलो लागे तेल प्रति शनिवार के शनिवार एक एक जन एरक गल्प आनबो से नहीं आलोचना करब क्यार मध्य शिखते परि कि जानते परि से ही समस्त विषय नहीं कथा बो तो चलो आजकल मत भिडियो एखे ही शेष कर थैंक यू बै बै खूब भलो थकबें सुस्थान आबादा एक नेक्स्ट भिडियोते बै